자, 오늘의 영작 섹션 4. 문법은 삼형식 응용 영작이고요. 표현은 뭐뭐에서 뭐뭐으로 어휘는 색깔 표현입니다. 그렇죠? 하나씩 볼까요? Grammar oriented 문법편. 뭘 하고 있습니까? 별로 아무것도 안 해요. 그냥 시간을 보내고 있습니다. 삼형식의 기본 형태들이죠. 이런 표현은 아주 쉽게 갑니다. What are you doing? Nothing particular, nothing special. 가능하죠. I'm just killing time. 그냥 시간 보내고 있습니다. 이렇게 된 것이죠. 그렇죠? 삼형식에서는 별로 문법이 워낙 안정된 문법이어서 문법에 대한 것들을 이렇게 강조할 것은 없습니다. 하나 강조한다면 목적어 자리는 명사의 자리죠. 그래서 이 목적어 자리에 들어갈 수 있는 명사에 해당하는 명사 상당 어구가 어떤 것인가 어떤 것이 있을까요? 일반 명사, 대명사 그 다음에 준동사 중에서는 부정사와 동명사가 명사 상당 어구니까 는 목적어 자리에 들어갈 수 있겠죠. 그 다음에 명사 구 혹은 명사 절 물론 넣을 수가 있을 겁니다. 자 그런데 이런 그 명사 상당 어구들은요 그 순위가 있다는 점을 아십니까 앞선 순위가 있어요 일반 명사하고 대명사 이둘 중에 더 앞선 순위는 뭘까요 대명사를 더 앞선 순위라고 봅니다 어 일반 명사 아닙니까 이렇게 생각하는 사람이 있는데요 일반 명사는 사실상은 진중하지 못한 그런 그 어, 어구로 볼수 있거든요 왜냐하면 배신을 할수 있다는 겁니다 명사 플러스 명사가 나열되게 되면 그 안명사는 이미 벌써 더 이상 그 명사의 성질을 잃어버리고 형용사로 품사 전성이 돼버리는 경우가 있죠 그런 경우 마, 많이 어, 볼수 있죠 예를 들어서 어, 어, 오막의 연극 이렇게 봅시다 five act, 막은 act라고 이야기하거든요. five act play가 되거든요. 어, 오막인가 five acts 아닙니까? 아닙니다. 그렇죠? 자, s를 떼고 단수 처리해야 돼요. 그 이유가 뭡니까? 명사와 명사가 부딪히면 그 앞에 나오는 명사는 더 이상 명사의 성질을 잃어버리고 보조적 개념의 형용사로 변해버리죠. 그러면 명사가 형용사 됐다는 것은 명사의 원래 특성 중에 하나인 단수 복수의 수를 가진다는 것인데 그거를 잃어버린다는 잃어버린다는 걸 의미하죠. 그래서 더 이상 이 act에는 형태만 명사이지 형용사란 품사를 지니게 됩니다. 그래서 five acts play가 맞지 five acts play는 아니죠. 그렇죠? 어, 10살 먹은 소년 또 대표적이죠. A ten years old boy가 아니고요. Years 복수를 쓸수 없습니다. 10살 먹은 이 소년이란 명사를 꾸며주니까 전체가 형용사 구죠. 그 안에 있는 year 명사도 결국에 형용사로 품사 전성된 거예요. 그렇다면은 a five, a five, a ten year old boy 뭐 이런 식이 돼야 되겠죠. 그쵸? 그 점을 생각해 주시기 바랍니다. 그래서 명사에도 이렇게, 그쵸? 어, 어, 명사에도 순위가 있다는 점입니다. 그래서 대명사는 형태상으로 보더라도 항상 그 순위가 어, 명사이기 때문에 그래서 순위가 앞선 순위로 보죠. 이 순위를 따져놓는 것은 나중에 우리가 그 동사의 종류 쪽에 가면 아주 중요하게 한번 다룰 때가 있을 겁니다. 그 다음에 준동사 중에서는 부정사고 동명사가 둘 다다. 그렇죠? 동사를 명사로 바꾼 것일 수는 있지만 둘 중에 앞선 순위에 있는 것은 동명사입니다. 부정사는 세 가지의 품사가 명사 형사 부사가 있어서 이것도 진중하지 못하거든요. 그래서 항상 그 명사를 써야 될 자리, 즉 주어 자리나 목적어 자리에서는 이 부정사가 동명사에 밀립니다. 그래서 저한테 첫 문장 들었던 분은 잘 아시겠지만 어, 부정사가 주어 자리에 들어간 거 상당히 어색하게 처리한다고 말씀드렸죠. 그렇게 처리 그래서 문장을 쓰지 않는다고 말씀드렸습니다. <웃음> to master English difficult 이런 경우가 대표적인데요. 자, to master English 왜 영어처럼 보이죠? 하지만 자 어떤 미국인도 그렇게 쓰는 사람이 없습니다. It is difficult to master English. 그래서 뒤로 아예 돌려버리죠. 그렇죠? 하지만 동명사는 굉장히 자연스럽거든요. Mastering English is difficult. 아무리 주가 길어도 동명사를 이끌면 안정됐다 봅니다. Mastering English within a year is almost impossible. 이런 경우도 아주 자연스럽습니다. 하지만 부정사는 아닌 이유가 거기겠죠. 또 다른 경우를 본다면 전사가 목적을 취하는 경우에서 이 전사가 그 뒤에 자 동명사를 목적으로 취하는 이유가 부정사도 분명히 명사인데 동명사가 앞선 순위에 있기 때문에 동명사를 취해버립니다. 이런 것이죠. 그런 경우를 보더라도 자 확인할 수 있는 경우죠. 자 이번 들어갑니다. 어젯밤에는 정말 무서운 꿈을 꾸었습니다. Last night I had a horrible dream. 자 공포스러운 그런 무서운을 의미할 때는 horribly 맞아요. 자 horrible dream. Terrible는요. 그렇죠. 자 그래서 끔찍한 꿈을 꾸었다. 그러니까는 그런 공포하고 상관없는 예를 들어서 뭐어 
뭐 고수럽쳐 갖고 한 방에 뭐 500만 원 잃었다 이런 거는 공포하고는 다른 거거든요 그렇죠 그런 경우는 terrible dream이 맞겠지만 그렇죠 무서운 꿈 horrible dream 그리고 깨어나서 보니 and when I awoke 그렇죠 온통 식은 <웃음> 땀 투성했다 되는데 식은 <웃음> 땀은 영어로 night sweat 그렇죠 밤에 이제 악몽에 의해서, 어, 의해서 흘러나오는 식은 땀은 night night sweat이라고 하고요 일반적인 경우에 이제 <웃음> 흐르는 그런 식은 땀은 chilled sweat이라고 합니다 c h i l l e d chilled sweat 그래서 I found myself All in a night sweat. 이렇게 처리가 되죠. 그래서, 나 자신이 뭐뭐 하는 것을 발견했다? 즉, 깨어보니 그런 상태였다? 이렇게 결과를 이야기를 할 때, 이때는 find, 어, 목적어, 목적격보호에 이 어떤 형식을 쓴다는 점. 그쵸? 이런, 여기에 대한 감각도 있어야 되겠죠. 어, 깨어보니 유명해져 있더라가 대표적이죠. Right? I, I, 어, 깨어전이 유, 어, 깨어보니 유명해져 있더라. When I awoke, I found myself famous. 이런 형태를 여기서 그대로 쓰시면 됩니다. 자, 꿈은 어, 그런 그 식은 땀은 나이스 스웨스를 알 알고 알겠는데 왜 여기서 인입니까라는 사람이 있죠? 그런 의문을 한번 가져봐야 되겠죠? 이때 인은 착용 전치사입니다. 자, 착용 전치사 인 그러니까 옷 같은 거 이런 것들 착용이죠. 착용 전치사 인과 그 다음에 입다른 동사인 where 같은 것은 이 목적으로 취할 수 있는 그 바운더리가 굉장히 넓, 넓습니다. 그러니까 옷을 입다 물론 다쓸수 있죠. 그러니까 뭐 그런 경우도 마찬가지고요. 향수를 뿌리다도 wear 써요. 그렇죠? 이 wear perfume 화장을 하다도 물론 wear makeup이죠. 그래서 굉장히 광범위합니다. 그러니까 몸에 붙어 있는 있을 수 있는 것은 전부 다다 다 wear 쓴다 보시면 되거든요. 그러니까는 식은 땀을 흘리다도 마찬가지 wear a night sweat이 되겠죠. 그래서 여기서는 하나의 보호자리에 사용되는 형용사 구를 만들기 위해서 전사인 in a night sweat 됐고요. 온통의 개념을 만들려고 all을 썼던 거죠. So I found myself all in a night sweat. 이런 표현 제가 여러분이라면 보여보겠습니다. 3번부터는 이제 동정 목적어죠. <웃음> 그녀는 밝게 웃었다. She smiled a bright smile. 뭐 이렇게 꼭쓸 필요가 있습니까? 어, 다양성이에요. 무슨 이야기인가 하면 그녀는 밝게 웃었다. She smiled brightly. 쓸수 있죠? 그런데 꼭 사람이 빵만 먹고 살수 없듯이 다양화시키고 그 다음에 문장을 좀더더 더 시스템메리카하게 만들기 위해서 이러한 어떤 선택을 하는 겁니다. 그래서 smile a smile 동사와 같은 어떤 그 형태 같은 그 어구를 사용하는 목적어를 동족 목적어라고 그러죠. 그래서 she smiled a bright smile. 그는 한바탕 크게 웃었다. 여기서는 수식어고 hearty를 볼 필요가 있는데요. 아주 한바탕 크게 웃는 웃음 이럴 때도 hearty laugh. Heart가 적용되는 경우가 하나가 더 있습니다. 아주 마음껏 한 식사도 hearty dinner, hearty meal 이런 표현 사용하죠. 이런 어떤 수식어구의 연계관계도 생각해 볼 필요가 분명히 있습니다. So he laughed a hearty laugh. 물론 이 경우도 그렇죠. 일형식으로 he laughed heartily 처리 물론 할수 있습니다. 그는 평화롭게 죽었다. 죽음을 죽다. Die a death. 동종 목적 관계죠. So he died a peaceful death. 물론 이 경우도 he died peacefully 가능하겠죠. 그는 잠을 푹 잤다. 자, 숙면을 취한 잠. 이런 표현을 영어로 할수 있을까요? 있죠. sound라는 동사입니다. 그래서 어, 한국말에 보면 은 안녕히 주무셨습니까? 라는 표현이 있는데요. 이거를 영어로 표현할 길이 있을까요? 정확히 있습니다. Did you have a sound sleep last night? 바로 바로 그 표현을 정확히 표현한 것이죠. 그래서 사운드가 형용사 됐을 때 숙면을 취한이라는 의미는 하나 알고 있을 필요가 저, 어, 분명히 있, 있고요. 그래서 he slept a sound sleep. right? 나는 간만에 정말 잠을 푹 잤는데요. 지난 밤에 이렇게 쓰고 싶다면 은 I slept a sound sleep. In, in a long time last night. I mean, 뭐, 앞에 슬립이 자꾸 걸리적거리시면, right? Have란 동사 쓰시면 되죠. I had a sound sleep in a long time last night. 이렇게 쓰시면 되, 되겠습니다. 7번, 그녀는 감사의 미소를 지었다. 이런 거 외우지 않고는요. 7번, 8번 같은 거는 쓸 수가 없습니다. 왜냐면, a smile. 그냥, 그쵸? smile 해서 자동사로 보니까. 그런데 smile, thanks란 표현이 존재한다는 것이죠. 그쵸? 감사의 미소를 지었다. thanks를 목적으로 취한 거예요. 외우세요. she smiled, thanks. 이렇게. 자, 그는 찬성하여서 하여서 고개를 끄덕였다. 이런 경우도, <웃음> 이렇게 삼형식으로 간단히 처리할 수 있는 방법이 있다는 거죠. he nodded his approval, right? nod가 고개를 끄덕였다. 찬성한다는 것이죠. yes, 그쵸? his approval. 9번, 그는 점잖게 처신했다. <웃음> 
behave란 동사는요. 행동하다의 뜻도 있지만 이 녀석이 제귀 동사가 되어서 제귀 대명사를 목적으로 취한다면 은그 경우는 자 행동을 올바르게 하다, 처신을 잘하다, 학교 수업에서 선생님 말씀을 잘 듣다, 점잖하게 행동하다. 이 전부 다 behave oneself입니다. 자 학부모가 그... 담임 선생님에게 자기 아들의 이제 수업 태도를 물을 때 당장의 표현 나오죠. Does my son behave himself in class, right? 자, 저희 아들이 수업 시간에 선생님 말씀 잘잘 잘 듣습니까? 이런 식으로 쓰셔야 되죠. Does my son listen to uh, you, right? In class 이런 표현은 억지로 만든 표현인 겁니다. Behave가 있다는 점이죠, 그렇죠? Okay, you have to try to behave yourself. 너 no, 이제 말잘좀잘 잘 들어, 행동 좀 똑바로 해. 이럴 때도 이런 표현 쓰겠죠. 그녀는 어, 변명했다 간단한 구문이죠. Right, she excused herself. 나는 오늘, 오늘 아침에 늦잠을 잤다. I overslept myself this morning. 어, over가 어, over라는 부, 어, 접두사가 붙어 있는 거의 대부분의 동사는 다 제귀 대명사를 목적으로 취해 야 됩니다. Oversleep, overwork, overdrink, overeat, 뭐, overpace 마찬가지죠. So I overslept myself this morning. 자, 다양화, 다양화 시킬 수 있는 좋은 기회죠. 주로 늦잠 잤다 하면, I slept late in the morning. o k a y I slept late in the morning. 쓸수 있지만, 자, 이렇게 또좀더 더 격을 높은 표현도 알고 계실 필요가 있습니다. 그 소녀는 하루 일을 마치고 나서 독학을 해야만 했다. 독학하다, educate oneself 입니다. So the boy had to educate himself after finishing. 자, 하루 일은 a day's work 에요 남들이 써놓은 구문을 보고 아 그렇구나 이해하는 태도는 여기서 영상에서 맞지 않습니다. 아 그렇구나 하루 일을 a day's work라고 하는구나. 독해하는 클래스 아니잖아요. 그렇죠? a day's work 이런 경우는 입에 붙여놓아야 됩니다. 그래서 하루 일을 마치고서 after finishing his day's work. 오케이? Okay? 저는 운전을 독학으로 배웠습니다. 독학했습니다. 이렇게 한다면 I educated myself 전차 뭘 쓸까요? in입니다. I educated myself in driving. I educated myself in English. 뭐 이런 표현을 쓸수 있겠죠. Alright, uh, expression oriented. Right, 표현 표현으로 들어갑니다. 수십 명의 아이들, tens of people, uh, children. 감각이 들어오죠? 수십 명이니까 10명이 10인데요. 수십 명 되면 은 tens 복수하고 of를 꼭 붙여야 된다는 점. 그렇죠? of 빠지면 안 됩니다. tens of children. 그래서 수십 명을 나타내는 또 다른 방법이 있죠. Dozens of children. Okay, 12를 나타내는 dozen에서 복수를 쓸 수도 있고요. 그 다음에 20을 나타내는 숫자는 score. Okay, scores of children. 물론 가능합니다. 그래서 tens of children. 자, 교실에서 뛰어나왔다. Ran out of the classroom. Okay, run out of가 어디에서 뛰어나오다. 그렇죠? Ran out of the classroom and 내 품에 뛰어와서 안겼다를 영어로 어떻게 처리할까요? Throw oneself into입니다. 그렇죠? 그래서 자신의 몸을 던지는 것이죠. 안겼다. 그렇죠? 그래서 and threw themselves into my arms 내 품에 그럼 품이라는 단어는 영어에서도 존재해요 그렇죠? 가슴 그러면 chest 신체 조건이라든지 의학적인 입장에서 가슴 흉부 그렇게 사용하는 단어고 breast는 조금 약간 야한 어떤 어감이 드는 단어니까 잘 어, 사용해서는 안 되고요 그렇죠? bust는 사이즈만 이야기하는 표현입니다 어, 그렇다면 정말 엄마의 품 그렇죠? 이런 어떤 품을 의미하는 단어는 있을까요? 있죠. bosom이라고 합니다. b o s o m bosom, right? 자, 그런데 여기서는 bosom이 아니고 into my arms, right? 한국말이 품으로 달려왔다는 거고 미국 사람들은 사고 방식이 다른 거죠. 나의 팔 안으로 그렇죠? 그러니까 자기 자신을 나의 팔 안으로 던졌다. 이런 표현들을 암기하지 않고서 만들 수 없습니다. and threw themselves into my arms, right? 꼬마는 자동차에서 내리자마자 as soon as the boy got out of the car 이렇게 되겠죠. 그렇죠? 내리다에서 get off를 선택하신 분이 있, 있다면 그렇죠? 그것도 괜찮아요. 그런데 자 이거는 조심하셔야 됩니다. as soon as the boy got off 그냥 the car 될까요? 아니에요. 저 get off는 내리다 라는 자동사일 뿐입니다. 목적으로 이렇게 차를 바로 취할 수가 없어요. 그래서 as soon as the boy got off of the car 이 경우도 전사 of까지 받아줘야 됩니다. 그는 right, 나에게 뛰어와서 안겼다. 뛰어와서 안겼다 하면 은 머릿속에 뭔가 뭐가 떠오릅니까? 뛰어왔다 와서 이게 동기거든요. 결과가 안긴 거죠. 이렇다면 은 결과를 나타낼 때 과연 어떤 표현을 쓸까요? 부정사의 부사적인 용법에 결과라는 용, 어, 문장이 있죠. 용법이 있죠. 어, 깨어나 보았더니 유명해졌더라. 이것도 사실상은 결과의 용법 처리할 수 있습니다. I awoke next morning, alright, to find myself, uh, famous. 
이런 경우 투부 정사가 결과가 돼 버린 것이죠. 그는 성장하여서 he grew up 그래서 스무 살이 되었다 to be twenty, alright. 스무 살이 되기 위해서가 아니죠. 성장한 것이 아니라 grew up 한 결과가 to be twenty years, right 이렇게 되는 것이죠, 그렇죠? 자 그렇다면 그런 형식을 써봅시다 He ran 그는 달려와서 To throw himself into my arms 이렇게 되는 거죠 자그 다음에 OP편입니다 그렇죠? Vocabulary oriented 내 눈동자는 검은색입니다 그렇죠? My eyes are 음, My eyes are uh, brown 이거 맞을까요? 아닙니다 My eyes are brown 아니에요 그렇죠? My eyes are brown uh, Sorry My eyes are black. 뭐라 하고 있노? Okay, my eyes are black 아닙니다. My eyes are black이 되면 오해하죠. 어디 어둠 맞아 갖고 눈이 그쵸 멍든 거예요. 이런 실수 정말 많이 하죠. 그러면 자 미국 사람들이 생각할 때 그쵸 어, 한국 사람은 검은 눈이라고 생각하는데 미국 사람들이 생각할 때는 가장 많이 사용하는 표현은요. 미국 사람들 눈에는 dark brown으로 보인다는 겁니다. 저 그래서 I have dark brown eyes가 돼야 되겠죠. 혹은 아니면 정말 검은색이란 말 자체를 아주 새까만 눈동자를 강조한다면 그렇죠? black 아니고요. ebony를 쓰, 쓰셔야 돼요. ebony eyes, right? I have ebony eyes, right? e b o n y 혹은 e b o n e y 스펠링을 둘다 다 되는데요. ebony, right? 자, 그래서 I have ebony eyes, right? She has ebony eyes. 이렇게 사용합니다. 피부가 흰 편이시네. 흰 편이시 피부가 흰 편이시네요. 이런 표현을 쓸때 your skin is 자 white 이건 아니겠죠 그렇죠 your skin is white 는 뭡니까 피부에다가 뭐 흰색 페인트 발랐습니까 아니죠 그럴 때 your skin is pretty fair 그렇죠 fair 그래서 피부가 그렇죠? 아주 밝은 편이다 할때 your skin is pretty fair 정해진 표현이죠 bright 는 어떨까요 쓰지 않는 표현입니다 그렇죠? 편이다라는 어떤 치우친다는 어감을 강조한다면 이때는 pre를 빼버리고 your skin is uh, rather fair rather 사용하면 꽤의 뜻이 아니고 사실상은 어느 쪽에 치우친다 뭐 많은 편이다를 가, 어, 어, 의미하게 됩니다 she is rather cute than beautiful 그녀는 아름답다기보다는 귀여운 편이죠 할 때, 그렇죠? rather cute right? 그런 걸 생각해 보시면 되겠죠 그래서 your skin is pretty fair 혹은 아니면 or light colored right? okay? light colored 그렇죠? 이것도 흰 편이다 할때 사용되죠 그래서 light colored dark colored your skin is pretty dark 이렇게 쓰면 이제 그 반대가 되겠죠 그래서 녹음은 or light colored 까지 다 들어갔죠 즉 이런 의미로 해석해 주면 되겠습니다. 이때 오늘은 so your skin is pretty uh, pretty fair or light colored. 즉 light colored다. colored다. 둘 중에 하나만 써서 쓰셔도 상관이 없고요. 그렇죠? 자, 여기까지입니다. 이번 주 수업은 이렇게 해서 이제 마치게 되네요. 그렇죠? 어, 답 올리고요. 그다음에 다음 주에 할첫 시간 것도 지금 올릴 테니까 보고 주말 동안에 연습하시기 바랍니다. 감사합니다. Thank you very much.